വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ മലബാറുകാരുടെ ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന റെസിപ്പി തന്നെയാണ് എങ്കിലും അറിയാത്ത ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അവർക്കിത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് ഇപ്പം അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുന്തിരി ചേർക്കുകയാണ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ വറുത്ത് കോരി മാറ്റാം നമുക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് പഴുത്ത പഴമല്ല എന്നാൽ പഴുത്തതാണ് അതായത് ഇത് ഇത് നമ്മൾ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും കൂടി കുറച്ച് ഇത്രയും പഴുക്കാത്ത പഴം എടുത്താലും മതിയാവും അതായത് ഉടഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇത്രയും പഴുത്തതായിട്ടുള്ള പഴം എടുക്കേണ്ട ഇനി ഇത് നെയ്യിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വശക്കി എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുകയാണ് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ പഴത്തിൻ്റെ മധുരം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആ തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട ചേർക്കുന്നുണ്ട് മുട്ട ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മുട്ട ഒഴിച്ചിട്ട് വച്ചേക്കരുത് മുട്ട വെന്ത് പോവും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റുക ലാസ്റ്റായിട്ട് നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത പഴം കുറച്ച് പഴുത്തതാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ടേസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പഴം ഇത്രയും പഴുത്തത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടും അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്കിനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാം ഇത് ചൂടോടെ കഴിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒരു ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോയും ചാനലൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ